அடுத்தது இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ டெஸ்ட் இஸ் டெஸ்ட் தி கண்டிஷன் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் இஃப் பிளாக் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அதர்வைஸ் எல்ஸ் பிளாக் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் இஃப்ல கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இஃப்ல இருக்க கோடை இஃப்ல இருக்க கோடை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா எல்ஸ்ல இருக்க கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இஃப்குள்ள நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இஃப்ல இருக்க கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதுவே அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா எல்ஸ்குள்ள இருக்க கோடை ஸோ கோடு கோட் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸோ எல்ஸ்குள்ள இருக்க கோடை அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இது வந்துட்டு இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்த்தா இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்குன்னா ஆட் ஆர் ஈவன் ஸோ ஒரு நம்பர் ஆடா இல்லை ஈ ஈவனாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமோட எடர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு ஐஓ ஸ்ட்ரீம் ஸோ அடுத்தது யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி ஸோ அதுக்கடுத்து ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிளில் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்ட் நம்னு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வேரியபிளுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் வேரியபிளோட பேர் வந்துட்டு நம் ஸோ இது வந்துட்டு இன்டீஜர் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்து நான் இந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு லெவன் ஸோ லெவன் நான் ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இஃப் இஃபுக்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் என்னென்னா நம் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதாவது இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் எதுக்குன்னா ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் வந்துட்டு மாடுலஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் வந்துட்டு மாடுலஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நம் பர்சன்டேஜ் டூ இஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மாடுலஸ்னா என்னென்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஆப் மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் ஸோ இது டிவை நம்பரை டிவைட் பண்ணி அண்ட் தென் அதோட ரிமைண்டரை ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ ஆன்சரை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதோட ரிமைண்டரை ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ அது வந்துட்டு மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இதில் ஸோ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா சி அவுட்டில் ஸோ இது வந்துட்டு ஈவன் ஈவன் ஸோ என் நம் பர்சன்டேஜ் டூ ஸோ இந்த மாடுலஸ் வாய் வர ஆன்சர் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோன்னா அந்த நம்பர் வந்துட்டு ஈவன் ஸோ இட் இஸ் ஈவன்ங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்துட்டு சி அவுட்டில் இஃப் கண்டிஷனில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது எல்ஸ் ஸோ எல்ஸ் கண்டிஷனில் ஸோ எல்ஸ்குள்ளே ஸோ எல்ஸில் என்ன வரணும்னா இட் இஸ் ஆடுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும் இட் ஸோ சி அவுட்டில் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஆடுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ இல்லாட்டி நம்ம இந்த நம்பர் இஸ் ஈவன்ங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் தம் நம்பர் இஸ் ஈவன் ஸோ நம்பர் இஸ் ஆட் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த நம்பர் இஸ் ஈவனுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும் அதுவே இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ இது ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த நம்பர் இஸ் ஆட் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நான் ரிட்டர்ன் ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இது பிரிண்ட் ஆகும் சி அவுட்டில் இருக்கிறது ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ்குள்ள இருக்க கண்டிஷன் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ லெவனுங்கிற நம்பர் வந்துட்டு ஆட் ஸோ ஆடுங்கிறது நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுவே நான் நம்பர் டென் கொடுக்குறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ டென்னுங்கிறது வந்துட்டு ஈவன் ஸோ இந்த நம்பர் இஸ் ஈவனுங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு 
ஸோ இதே மாதிரி வேறு நம்பர் கொடுத்து செக் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபைவ் கொடுத்து இந்த நம்பர் ஆட் ஆகி வேணாங்கிறது செக் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட் புட் வந்துட்டு ஆடுங்கிறது வந்துச்சு ஸோ ஃபைவ் வந்துட்டு ஆடு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரியும் ஸோ இந்த நம்பருக்கு நம்ம இன்புட் வந்துட்டு யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் ஸோ சேம் ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு புதுசாகவே போட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட எடர் ஃபைல் ஐஓ ஸ்டீம் ஸோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது யூசி நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் இன்ட் மெயின் கொடுத்துக்கிறேன் இன்ட் மெயின் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்துட்டு நம் ஸோ நம்முங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிள் இன்டீஜர் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ சி அவுட்டில் ஸோ இப்போ நான் சி அவுட்டில் என்ன கொடுக்குறேன்னா என்டர் அ நம்பர் ஸோ ஒரு நம்பர் என்டர் யூசர் கிட்ட இருந்து என்டர் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு நம்பர் யூசர் கிட்ட இருந்து யூசரை என்டர் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ அதை நான் சி அவுட்டில் கொடுக்குறேன் அடுத்தது சீன்ல ஸோ சீன்ல நான் அந்த நம்பரை நம்முங்கிற வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு வேரிய ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் நம்மள ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் இந்த இதுதான் இது மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் இதுக்கப்புறம் இஃப் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் ஸோ நம் பர்சன்டேஜ் டூ இஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுக்குள்ள சி அவுட்டில் நான் வந்துட்டு அந்த நம்பர் இட் இஸ் ஈவன்ங்கிறது ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த நம்பர் இஸ் ஈவன் ஸோ த நம்பர் இஸ் ஈவன் ஸோ அதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது த இதுக்கு அடுத்து எல்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ எல்ஸ்குள்ள இட் இஸ் ஆடுங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதாவது இந்த நம்பர் இஸ் ஆடுங்கிறது ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சி அவுட்ல நம்பர் இஸ் ஆட் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ரிட்டர்ன் ஜீரோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டர் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் நம்முங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த வேரியபிள்குள்ள ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம யூசரை வந்துட்டு ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ யூசர் நம்பர் எந்த நம்பர் என்டர் பண்ணுறாங்களோ அதை நமக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ நம்முங்கிற வேரியபிள்குள்ள யூசர் என்டர் பண்ணுற நம்பர் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுனா ஸோ ரிமைண்டர் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுற நம்பர் டூவால டிவைட் பண்ணி அந்த ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஆடுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு ஃபால்ஸ்னா இந்த நம்பர் இஸ் ஆடுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்பர் கேட்குது ஸோ நான் நம்பரில் வந்துட்டு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் வந்துட்டு ஆட் ஸோ அது நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ திருப்பி நான் ரன் பண்ணி வேறு ஒரு நம்பர் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு லெவன் கொடுக்குறேன் ஸோ லெவன் ஆட் ஆர் ஈவனுங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஸோ லெவன் வந்துட்டு ஆடு ஸோ லெவன் ஆடு ஸோ இதுவே நம்ம ஒரு ஈவன் நம்பர் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ சிக்ஸ் வந்துட்டு ஈவனுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்க இந்த இது வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனை டெஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம் நான் சிக்ஸ் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட என்ட்ர நம்பருங்கிறது யூசர் கிட்ட இருந்து கேட்டுச்சு நான் வந்துட்டு சிக்ஸ் என்டர் பண்ணேன் ஸோ அந்த நம்பர் வந்துட்டு நம்முங்கிற வேரியபிளில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ் பை டூ சிக்ஸ் வந்துட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி அண்ட் தென் அந்த ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஸோ சிக்ஸ் டூ ஆல் டிவைட் ஆகும் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ அந்த ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் இஸ் ஈவனுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் இஃப் இஃப்ல வந்துட்டு இஃப்ல இருக்க இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால அந்த நம்பர் இஸ் ஈவனுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆச்சு ஸோ இதுவே இப்போ நம்ம ஆட் நம்பர் கொடுக்கும்போது 
ஸோ நான் ஃபைவ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் ஆடு இப்போ வந்துட்டு இந்த நம்பர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஒன் ஒன் வருது ஸோ டூ ஆல் டிவைட் ஆகல ரிமைண்டர் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபோர் அண்ட் ஒன் வந்துட்டு ரிமைண்டராக இருக்கு ஸோ இப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வரல ஒன்னுங்கிறதுனால இந்த நம்பர் இஸ் ஆடுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஃபால்ஸ் ஆகுது ஸோ அதனால எல்ஸ் எல்ஸ் பிளாக் ஸோ எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க நம்பர் இஸ் ஆடுங்கிறது நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் ஆடர் ஈவெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இது வந்துட்டு யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறது ஸோ இதை வச்சு இஃபெல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ஸோ அடுத்ததா நெஸ்டட் இஃப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் வச்சு எக்ஸாம்பிளா ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டர் ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹெட்டர் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டடி ஸோ அதுக்கு அடுத்து ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஐங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஐ வந்துட்டு இன்டிஜர் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இந்த வேரியபிளுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்துட்டு டென் ஸோ ஐங்கிற வே வேரியபிளுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ டென்னுங்கிற ஒரு வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு டென்னுங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஐ வந்துட்டு டென்னாக இருந்ததுன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம வந்துட்டு நெஸ்டட் இஃப் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ இஃப்ஃபுக்குள்ள இஃப் ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் வந்துட்டு நெஸ்டட் இஃப் ஸோ இஃப் அதுக்குள்ளே நம்ம நிறையா இஃப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான கான்செப்ட் தான் நெஸ்டட் இஃப் ஸோ நெஸ்டட் இஃப்குள்ள ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ ஐ லெ லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீனாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இது கீழே இருக்க கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ சி அவுட்டில் என்ன கொடுக்குறேன்னா நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீனுங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூ லைன் அண்ட் நான் செமிக்கோலன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் இஃப் இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு நான் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணல ஸோ ஏன்னா மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது நம்ம பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுவே ஒரு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் இஃப் கொடுத்து அது கீழே ஒரு லைன் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா அதுக்கு பிராக்கெட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா மட்டும் நம்ம பிரா பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நான் இஃப் கண்டிஷனில் ஸோ இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷனில் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஐ லெஸ் தென் டுவெல் ஸோ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இது கீழே கொடுக்குற சி அவுட்டில் கொடுக்குறது நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ சி அவுட்டில் நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல் ஸோ நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல்ங்கிறதையும் கொடுத்துறேன் ஸோ ஒரு நியூ லைன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ரிட்டன் ஜீரோ ஸோ ஏன்னா நம்ம இன்ட் மெயின் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிட்டன் ஜீரோ கொடுத்துறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு டென்னுங்கிற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ வந்துட்டு டென்னாக இருந்ததுன்னா இந்த கண்டி இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஐ இப்போ இஃப் ஐ ஃபிஃப்டீனை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா இதுக்குள்ளே இந்த நம்பர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அந்த சிஓட்டில் கொடுத்துருக்கிறது வரும் அதே மாதிரி ஐ வந்துட்டு டுவெல்லை விட ஸ்மாலராக இருந்ததுன்னா இந்த நம்பர் ஸ்மாலர் தென் டுவெல்ங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் ஃபிஃப்டீன் நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல் ஸோ இது ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல் அண்ட் நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தென் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ரெண்டுமே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவே நான் இப்போது இது கூடவே நம்ம வந்துட்டு இப்போ நான் 
இது இந்த ஸோ இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் டிஃப்குள்ளேயே நம்ம எல்ஸுங்கிறதும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்ஸ் சியோட்ல நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா நம்பர் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெல் ஸோ இப்போ இதே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்குள்ளேயே நம்ம இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் நம்பர் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெல்ங்கிறது கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ டுவெல்ல விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் இஸ் லெஸ் தேன் டுவெல்ங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைனா நம்பர் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெல்ங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐசி லெஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ இதுவே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஃபிஃப்டீன் பட் நம்பர் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெல் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்பர் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் நம்பர் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெல் ஸோ இந்த இதுதான் நெக்ஸ்ட் இஃப் கான்செப்ட் ஸோ நம்ம இந்த எல்ஸ் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் இஃப் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இஃப் கான்செப்ட் So, smaller than 15 and smaller than 12. So, now this condition is satisfied. So, that's why this is done. That's why this is done. So, this is the nested if concept. 